ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ക്രിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ആ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് എങ്ങനെ ആ കമ്പനീനെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മെനുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയും ക്രിയേറ്റും സെലക്റ്റും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോറും കൂടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നടത്തുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം എപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആയി പോകുന്നതിനും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലർ ആയി പോകുന്നതിനും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ലോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നടത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന കമ്പനി ഇൻഫോം മെനുവിൽ ബാക്കപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കമ്പനീനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഈ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഏതൊരു ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എഫ് എന്നൊരു ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് എഫിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ബി സി കെ എന്നൊരു ഫോൾഡർ കൊടുത്തു ബി സി കെ എന്നാണ് ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബി സി കെ എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എം ടി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിയാൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിനകത്താണ് ബി സി കെ എന്നൊരു ബി സി കെ എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ബി സി കെ എന്നൊരു ഫോൾഡർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാലിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെനുവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള മെനുവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോഴ്സ് അതായത് എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സ് ഇപ്പം ഈ ബാക്കപ്പ് മെനുവിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് ആണ് അത് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ പാത്താണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കമ്പനി കമ്പനി സേവ് ചെയ്യുന്നത് സീക്കാത്ത യൂസേഴ്സിനകത്ത് പബ്ലിക്കിനകത്ത് ഡേറ്റ എന്നൊരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റം വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഫോൾഡർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സ്റ്റോർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം സോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സമയത്ത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡർ കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്താണ് സോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ടാലിയുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനികളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പാത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം സോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ടാലി സോറി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ടാലി
ഈ കമ്പനി നമുക്കെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കമ്പനി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയാൽ ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി കാരണം നമ്മൾ നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഒരു ഇൻട്രോഡർ കയറി നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു വിചാരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളെങ്ങനെ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരെ എത്തിയിരുന്നു നമുക്കെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിലേക്ക് പോകാം കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിനകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്രേഷൻ മോഡിൽ പോവാം ഓൾട്രേഷൻ മോഡിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എടുക്കുക ഏത് കമ്പനിയാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പനീനെ ഓൾട്രേഷൻ മോഡിലെടുത്ത് ശേഷം കീബോർഡിന് എന്ത് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾട്ട് ഡി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾട്ട് കീയും പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന കീയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒന്നുകൂടെ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും അത് എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കമ്പനി ഫുൾ അതായത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നേ പോയി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ സെലക്ട് കമ്പനിയും കൊടുത്താൽ പോരെ സെലക്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇതിനകത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കമ്പനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പനി അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ദിവസം വന്ന് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി അല്ലേ ഏതോ ഇൻട്രോഡർ കയറി നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കേടായിപ്പോയി നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വേറൊരു സിസ്റ്റം എടുത്ത് നമ്മൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പനി കിട്ടുകയല്ലോ അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പനി കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ടാലിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ടാലിയിലേക്കോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാലിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ക്രാഷ് ആയി പോയതായിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടാലിയിലേക്കോ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് അതിനാണ് റീസ്റ്റോർ കമ്പനി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആയി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രോഡർ കയറി നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുക ഈ രണ്ട് കേസുകളുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ കമ്പനീനെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് റീപ്ലേസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു വെച്ചാൽ ബാക്കപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസം അക്കൗണ്ടൻ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കേണ്ട അന്നത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കമ്പനി ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് കമ്പനി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ആ കമ്പനി ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ റീസ്റ്റോർ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീസ്റ്റോർ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീസ്റ്റോർ
അങ്ങനെ ബാക്കിപ്പെടുത്ത സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് സോറി നമ്മുടെ ടാലിയിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന